Hello students, welcome to my channel English Tuition and Training. நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசா இப்போதான் வந்திருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்போதான் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கரெக்ட் டைமுக்கு கிடைக்கும் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற லெசன் வில்லியம் ஓ டக்லஸ் எழுதிய டீப் வாட்டர் வில்லியம் டக்லஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாவது வருஷம் பிறந்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது வருஷம் இறந்து போனார் இவர் மினசாட்டாவில் இருக்க மெயின் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்திருக்காரு இவருக்கு ஆறு வயது இருக்கும்போது அவருடைய அப்பா இறந்து போயிட்டார் அதற்கப்புறம் அவங்க குடும்பம் யாக்கி மாக்கு வந்துடுச்சு அவர் காலேஜில் எக்கனாமிக்ஸும் இங்கிலீஷும் படித்தார் அவர் ஒரு ஸ்கூலில் ரெண்டு வருஷம் இங்கிலீஷ் டீச்சராக வேலை பார்த்தார் ஆனால் இங்கிலீஷ் டீச்சர் வேலை பார்த்தா அதில் வர்ற சம்பாத்தியத்தில் லா காலேஜில் என்றைக்குமே சேர முடியாதுன்னு அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு அதனால் அந்த வேலையை விட்டுட்டு நிறைய சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் பார்த்தார் அப்புறம் ஸ்காலர்ஷிப்பில் லா முடித்து அவர் ஏல் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபேக்கல்ட்டியாக வேலை பார்த்தார் ஏல் யூனிவர்சிட்டியில் தான் அவர் ஃப்ராங்க்லின் டி ரூசவெல்ட்டை சந்தித்தார் ஃப்ராங்க்லின் டி ரூசவெல்ட் அமெரிக்காவோட ஜனாதிபதி ஆனதற்கு அப்புறமா வில்லியம் ஓ டக்லஸை சுப்ரீம் கோர்ட்டோட நீதிபதி ஆக்கினார் இப்போ வில்லியம் ஓ டக்லஸ்க்கு வயது வெறும் நாற்பது தான் அமெரிக்காவில் இவ்வளவு சின்ன வயசில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜஸ்டிஸ் ஆனவர் இவர் தான் அதே போல் இவர் தான் லாங்கஸ்ட் சர்விங் ஜஸ்டிஸும் முப்பத்தி ஆறு வருஷங்கள் ஜட்ஜாக இருந்து ரிட்டையர் ஆயிருக்கார் இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த டீப் வாட்டர் அப்படின்ற லெசன் அவர் எழுதின ஆஃப் மென் அண்ட் மவுண்டன்ஸ் அப்படின்ற புக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் அதில் சாப்டர் எயிட்டோட பேர் தான் டீப் வாட்டர் அதுலேயும் பாதி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த புக் ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் எதை பற்றி புக் எழுதுவாருன்னு யோசிச்சுட்டே இந்த புக்கை படித்தோன்னா அவர் இயற்கைக்கும் தனக்குமான அந்த உறவை பற்றி அந்த கனெக்ஷனை பற்றி தான் இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கார் அவருக்கு தண்ணீர் மேலே இருந்த பயத்தை பற்றியும் அதற்கு காரணமாக இருந்த இரண்டு சம்பவங்களை பற்றியும் அதிலிருந்து அவர் எப்படி மீண்டு வந்தார் அப்படின்றத பற்றியும் இந்த சாப்டரில் சொல்லியிருக்காரு நாம் லெசனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வில்லியம் ஓ டக்லஸை பற்றி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் இந்த புக்கில் அவருக்கு சின்ன வயசில் ஏற்பட்ட இன்ஃபேன்டைல் பேராலிசிஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வயசு இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறார் ஐ வாஸ் அ ஸ்மால் சைல்டு ஐ ரேன் அ ஹை ஃபீவர் ஃபார் செவ்ரல் வீக்ஸ் அவரை பார்த்த டாக்டர் அவருடைய கால்கள் சேலிலிருந்து போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதாகவும் நாற்பது வயதிற்கு மேல் அவர் உயிரோடு இருக்கிறதே அதிசயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபேன்டைல் பேராலிசிஸ் அப்படின்னா இப்போ இருக்க போலியோ இப்போ அவங்க அம்மா அவரை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டதாகவும் அதிர்ஷ்டவசமாக அவரோட கால்களுக்கு எதுவும் ஆகலைன்னாலும் அவர் மற்ற குழந்தைகளோட ரொம்ப ஒல்லியாகவும் பலவீனமாகவுமே இருந்திருக்கார் இவருடைய அந்த குச்சி கால்களுக்காகவும் அந்த ஒல்லியான உடம்பிற்காகவும் பல முறை மற்ற குழந்தைகளால் அவர் கேலி செய்யப்படுகிறார் இப்போ நீங்கள் இந்த கதையை படிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் It all happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continuously warned against it and kept fresh in my mind that the details of every drowning in the river. But the YMCA pool was safe. ஆத்தருக்கு பத்து இல்லைன்னா பதினோரு வயசு ஆகும்போது அவர் ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கணுன்ற முடிவுக்கு வர்றாரு அதற்காக அவர் YMCA ஒய்எம்சிஏனால் யங் மென்ஸ் கிறிஸ்டியன் அசோசியேஷன் இவங்க யூஎஸில் எல்லா இடத்துலையும் கிளப்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அங்கே ரீடிங் ரூம் ஸ்விம்மிங் பூல் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கும் நம்ம ஒரு ஃபீ பர் ஹவரோ இல்லை ஆன்வலி கூட கட்டலாம் அந்த மாதிரி கட்டிட்டு நம்ம அங்கே இருக்க எல்லா யூட்டிலிட்டிஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவர் இருக்க ஊர் பேர் யாக்கீமா இது வந்துட்டு ஒரு நேட்டிவ் இந்தியன் லாங்குவேஜ் பேர் சிவப்பிந்தியர்களோட லாங்குவேஜில் உள்ள ஒரு பேர் அமெரிக்கன்ஸ்லாம் இந்த ஊரை சொல்லும்போது இன்னும் வேகமாக யாக்மா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த யாக்கீமா ரிவர் ரொம்ப ட்ரெச்சரஸ் ட்ரெச்சரஸ்னா இங்கே டேஞ்சரஸ்னு அர்த்தம் ஆளை ஏமா தீருன்ற அர்த்தம் இங்கே வராது எல்லா அம்மா மாதிரியும் ஆத்தரோட அம்மாவும் அந்த ஆற்றில் போய் குளிக்கக்கூடாது ஸ்விம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது வரைக்கும் அந்த ஆற்றில் நீச்சல் அடித்து இறந்து போனவங்களை பற்றியெல்லாம் சொல்லி பயமுறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஒய்எம்சிஏ ஸ்விம்மிங் பூல் ரொம்ப சேஃப்ன்றதுனால அங்கே போய் ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கலான்னு நினைக்கிறாரு 
It was only two or three feet deep at the shallow end and while it was nine feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. And the pool or the shallow end, two or three feet or cone, so rare. And the pool or the deep end, one the nine feet. If you swimming, there is a danga column thing. All two or three feet deep. Or can the shallow end go in? Danga. Remember, all swimming, there is a danga dive. Pandra danga all nine feet. And the deep end go in? Danga. If this is all swimming, poly or not? Go. But my three feet, there is the pono. Now, what are nine feet go in? Matto. Kunchu kunchu madha. And the pool or the the yarango four feet, four and a half, five, five and a half. And the madri da kunchu kunchu ma yarango. அவர் ரெண்டு கையிலையும் வாட்டர் விங்ஸ் போட்டிருக்காரு இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்த ரெண்டு கையிலையும் வாட்டர் விங்ஸ் போட்டிருக்கு அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டால் பூலுக்குள்ளே நம்ம முங்கவே முடியாது அந்த வாட்டர் விங்ஸில் இருக்க காற்று வந்து நம்மளை பூலுக்கு மேலே மிதக்க வச்சுட்டே இருக்கும் ஆத்தருக்கு தான் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கோன்ற இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் எப்போவுமே இருந்தது அதை பற்றி இந்த புக்கில் நிறைய சொல்லியிருக்காரு அவர் அதனால் எப்போவும் போடுற ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு அதை தான் அவர் நேக்கட்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அவரோட அந்த ஸ்கின்னி லெக்ஸ் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்க கால்கள்லாம் தெரிகிறது அவருக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது ஆனாலும் ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிறதுக்காக ஐ சப்டியூட் மை ப்ரைடு அப்படின்னா இங்கே ப்ரைடுனா பெருமை கிடையாது அவரோட இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸை தான் அவர் சொல்கிறாரு யார் முன்னாடியும் நான் என்னோட கால்களை காமிக்க மாட்டேன் அப்படின்றது இங்கே விட்டு கொடுத்துட்டு அவர் எல்லோரும் முன்னாடியும் அந்த ஸ்கின்னி லெக்ஸோடு நடந்து போகிறாரு அதை தான் இங்கே ப்ரைடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃப்ரம் த பிகினிங் ஹவ் ஹவ் ஐ ஹேட் அன் அவர்ஷன் டு த வாட்டர் வென் ஐ வாஸ் இன் இட் திஸ் ஸ்டார்டட் வென் ஐ வாஸ் த்ரீ ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்ட் அண்ட் ஃபாதர் டுக் மீ டு த பீச் இன் கேலிஃபோர்னியா ஹீ அண்ட் ஐ ஸ்டுட் டுகெதர் இன் த சர்ஃப் ஐ ஹங் ஆன் டு ஹெம் எட் த வேவ்ஸ் நாக்ட் மீ டவுன் அண்ட் ஸ்வெப்ட் ஓவர் மீ ஐ வாஸ் பெரீட் இன் வாட்டர் My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. Aversion na very strong dislike. I had an aversion to water when I was in it. And the tanni kula avar nikkamodha avarikku tanniyo pudikadhu. Velil arindu pakala rumbo pudikko. Avarikku moonu illana naal vayas irikkum bodhu. Avar oda appa California la irikku or beach ikku avara kootitu pa irikkaru. அவங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த சர்ஃப் அப்படின்னா அலைகள் அடிக்கிற ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க அவர் அவங்க அப்பாவை நல்லா பிடிச்சிட்டு தான் இருந்திருக்காரு இருந்தாலும் ஒரு அலை வந்து அவரை தண்ணிக்குள்ளே முங்க வச்சுருக்கு அவருக்கு மூச்சு விடவே முடியல ரொம்ப பயந்துருக்காரு ஆனால் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியும் நம்ம பக்கத்தில் தான் இருக்கோம் நாம் பையனை பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அவங்க அப்பா சிரிக்கிறாரு இருந்தாலும் இந்த நாலு வயசு பையனோட மனசில் அந்த அலை அந்த அலை எவ்வளோ வேகமாக மோதிச்சு அப்படின்ற அந்த நினைவு இன்னும் ஒரு பயத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கு ஐ இன்ட்ரடக்ஷன் டு த ஒய்எம்சிஏ ஸ்விம்மிங் பூல் ரிவைவ்ட் அன்பிளசன்ட் மெமரிஸ் அண்ட் ஸ்டர்ட் சைல்டிஷ் ஃபியர்ஸ் பட் இன் அ லிட்டில் வாயில் ஐ கேதர்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் ஐ பேடல் வித் மை நியூ வாட்டர் விங்ஸ் வாட்ச் த அதர் பாய்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு லேர்ன் பை ஏப்பிங் தெம் ஐ டிட் திஸ் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ் அண்ட் வாஸ் ஜஸ்ட் பிகினிங் டு ஃபீல் அட் ஈஸ் இன் த வாட்டர் வென் த மிஸ் அட்வென்ச்சர் ஹேப்பன்ட் அந்த ஒய்எம்சிஏ ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு சின்ன வயசில் நடந்த அந்த கசப்பான அனுபவங்கள் ஞாபகங்கள்லாம் திரும்ப வருது இருந்தாலும் கொஞ்சம் தைரியத்தை வர வளைச்சிட்டு அவர் அவரோட அந்த புது வாட்டர் விங்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு மற்ற பசங்கள்லாம் எப்படி ஸ்விம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து அதை காப்பி அடிச்சுட்டு ஏப்பிங் தெம் அப்படின்னா அவங்க பண்ணுறதை அப்படியே இவர் திரும்ப பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த தண்ணி அவருக்கு பழகிடுது அது எப்போ வரைக்கும்னா அந்த மிஸ் அட்வென்ச்சர் நடக்கிற வரைக்கும் தான் அதாவது இன்னொரு கசப்பான அனுபவம் நடக்கிற வரைக்கும் தான் I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. One day, he went to the pool and there was no one in the pool. There was no one in the pool. There was no one in the pool. ஐ வாஸ் டிமிட் அப்படின்னா அவருக்கு தனியாக அந்த பூலுக்குள்ளே போக அவ்வளோ தைரியம் இல்லை அதனால் மற்றவங்க வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு பூலோட ஓரத்தில் உட்காந்துட்டுருக்காரு ஐ ஹேட் நாட் பீன் தேர் லாங் வென் இன் கேம் அ பிக் ப்ரூசர் ஆஃப் அ பாய் ப்ராபப்ளி எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஹி ஹேட் திக் ஹேர் ஆன் ஹிஸ் செஸ்ட் ஹி வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபிசிக்கல் ஸ்பெசிமன் வித் லெக்ஸ் அண்ட் ஆர்ம்ஸ
With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. அப்போ அங்க ஒரு பையன் வரான் அவனுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் அவனை அ பிக் ப்ரூசர் ஆஃப் அ பாய் அப்படின்னு சொல்றாரு ப்ரூசர் அப்படின்னா எப்போவுமே சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்க ஒரு மொரட்டு பையன் ஷோ ட்ரிப்ளிங் மசில்ஸ் அவனோட மசில் டெஃபினிஷன்லாம் அவன் உடம்புல தெரியுது ஹாய் ஸ்கின்னி அப்படின்னா ஒல்லியான பையன் அப்படின்னு அர்த்தம் உனக்கு இந்த தண்ணியில முங்கி எந்திரிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டே ஆத்தரை தூக்கி இருக்கிறதுலே டீப் எண்ட் அந்த நைன் ஃபீட் எண்ட் இருக்குல்ல அங்கே தூக்கி போட்டுறான் அவர் எப்படி அந்த பூல் எட்ஜில் உட்காந்துருந்தாரோ அதே பொசிஷனில் உட்காந்த பொசிஷன்லே தண்ணிக்குள்ளே அப்படியே போய் அந்த பாட்டம் வரைக்கும் போகிறாரு அவர் பயப்படுறாரு இருந்தாலும் அந்த நேரத்துலேயும் யோசிக்கிறாரு நான் அந்த பாட்டமுக்கு போனோன்னே என்னோடய காலை வச்சு அந்த பாட்டமை ஒரு அமுத்து அமுக்குவேன் அப்படியே எவ்வி மேலே வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வந்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீச்சல் அடித்து நான் பூலோட எட்ஜுக்கு வந்துடுவேன் அப்படிலாம் யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த தண்ணியில் கீழே போய்கிட்டே இருக்கார் It seemed a long way down. Those nine feet were more like ninety. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. Anna, and the one by the adi, our ikku tonnu ur adi madri tari idu. Keele pogu pogu, our oda nenjay vedichirum pola irukku in sol raru. Adukku oru karano, our oda bayo, inno oru karano, namma thannikki keele pogu pogu, water pressure romba adhigam agite irukkoum. Appo ondhi namma body pressure um, water pressure um, match agavada modu, namakka and the madri oru unarvu yeer padoum. அவரும் கீழே போய் அந்த நீச்சல் குளத்தோட தரையை தொட்டுட்டாரு நினச்ச மாதிரியே அவரோட காலை வச்சு ஊந்தி மேலே வர பார்க்குறாரு ஆனால் ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் திறக்கும் போது அதுலேருந்து சீரிட்டு வர ஒரு கார்க் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப மெதுவாக அவர் சர்ஃபேஸை நோக்கி வர்றாரு கண்ணை திறந்து பார்த்தா தண்ணியை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியல மேலேருந்து லேசாக ஒரு மஞ்சள் கலர் லைட் மாதிரி வர மாதிரி தெரியுது அதை பார்த்தோன்னா அவருக்கு ரொம்ப பயமாகிடுது பக்கத்தில் ஏதாவது கயிறு இருக்கா அப்படின்னு கையை தொலாவி பார்க்குறாரு எதுவுமே இல்லை வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் கையில் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூச்சு திணற ஆரம்பிக்குது கத்தணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் சத்தம் எதுவும் வரல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணிக்கு மேலே வந்துடுறாரு அவரோட கண்ணும் மூக்கு மட்டும் தண்ணிக்கு மேலே வந்துடுச்சு வாய் வரல ஐ ஃப்ளால்ட் அட் த சர்ஃபஸ் ஆஃப் த வாட்டர் ஸ்வாலோட் அண்ட் சோக்ட் ஐ ட்ரை டு பிரிங் மை லெக்ஸ் அப் பட் தே ஹங் அஸ் டெட் வெயிட்ஸ் பேரலைஸ்ட் அண்ட் ரிஜிட் A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I flailed. F-L-A-I-L-E-D. It is flailed. 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 திரும்ப பேரலைஸ் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு அவரோட கால் அப்படியே ஸ்டிஃப்பாக இருக்குது வெயிட் மாதிரி கீழே தான் இழுக்குது டெட் வெயிட் அப்படின்னா அது அவருக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு பதிலாக அது அவருக்கு ஒரு பேர்டனாக இருக்குது அது ஒரு தொல்லையாக இருக்குது ஏதோ ஒன்று அவரை பிடிச்சி அப்படியே தண்ணிக்கு கீழே இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது அவர் கத்துறாரு ஆனால் அது அந்த தண்ணிக்கு மட்டும்தான் கேட்குது ஏன்னா அவர் திரும்ப அந்த ஸ்விம்மிங் பூலோட தரையை நோக்கி தன்னோட நீண்ட பயணத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஐ ஸ்டாக் அட் த வாட்டர் அஸ் ஐ வென் டவுன் expanding my strength as one in a nightmare fights as irresistible force i had lost all my breath my lungs ached my head throbbed i was getting dizzy but i remembered the strategy i would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface i would lie flat on the water strike out with my arms thrash with my legs then i would get to the edge of the pool and be safe 
அவர் தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது தண்ணியிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு எல்லா முயற்சியும் செய்கிறாரு எக்ஸ்பெண்டிங் மை ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தை எல்லாத்தையும் அவர் செலவழிக்கிறாரு ஆனாலும் மூச்சு காற்றெல்லாம் தீர்ந்து போன மாதிரி இருக்குது நெஞ்சு வலிக்குது தலை வலிக்குது கொஞ்சம் மயக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் அவர் எதை ஞாபகம் வச்சுட்ருக்காரு அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜி மொதல் பிளான் பண்ணார் இல்லையா அதே மாதிரி திரும்ப நான் தரையை தொட்ட உடனே தரையில் காலை வச்சு எவ்வி ஒரு கார்க்கு மாதிரி சர்ஃபஸ்க்கு வருவேன் சர்ஃபஸ்க்கு வந்த உடனே திரும்ப நீச்சல் அடித்து நான் அந்த பூலோட ஓரத்துக்கு வந்து நான் சேஃப் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு அவர் நம்புகிறார் ஐ வென்ட் டவுன் டவுன் என்லெஸ்லி ஐ ஓப்பன் மை ஐஸ் நத்திங் பட் வாட்டர் வித் அ எல்லோ க்ளோ dark water that one could not see through and then sheer stark terror seized me terror that knows no understanding terror that knows no control terror that no one can understand who has not experienced it i was shrieking under water i was paralyzed under water stiff rigid with fear even the screams in my throat were frozen only my heart and the pounding in my head said that i was still alive அவர் அந்த பூலில் கீழே போயிட்டே இருக்கார் கண்ணை திறந்து பார்த்தா அந்த எல்லோ லைட்டு தான் திரும்ப அவருக்கு தெரியுது வேறு எதுவுமே அவரால் பார்க்கவே முடியல அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு பயம் வருது ஸ்டார்க் டெரர்னா ரொம்ப சிவியரான ஒரு பயம் அவருக்கு வருது அந்த பயத்தை நம்மளால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அந்த பயத்தை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியாது அந்த பயம் என்னன்ட்டுன்னு அனுபவித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் அது அனுபவிக்காதவங்களுக்கு அதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது நான் தண்ணிக்குள்ளே கத்திட்டு இருந்தேன் வாஸ் பேரலைஸ்டு என்னோடய உடல் அப்படியே செயல் இழந்து போன மாதிரி இருந்தது பயத்தில் அப்படியே விரைச்சி போன மாதிரி இருந்தது என்னோடய கூச்சல் என்னோடய தொண்டையிலே உறைஞ்சி போயிடுச்சு என்னோடய துடிச்சிட்ருக்க இதயமும் என் தலையில் இருந்த அந்த விண்ணு விண்ணுன்ற வலியும் மட்டும்தான் நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கேன்னு எனக்கு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு இப்போது அவருக்கு உயிர் பயம் வந்துருச்சு and then in the midst of the terror came a touch of reason i must remember to jump when i hit the bottom at last i felt the tiles under me my toes reached out as if to grab them i jumped with everything i had but the jump made no difference the water was still around me i looked for ropes ladders water wings nothing but water a mass of yellow water held me stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity i shook and trembled with fright my arms wouldn't move my legs wouldn't move i tried to call for help to call for mother nothing happened பயத்துக்கு நடுவுலையும் அவரோட பகுத்தறிவு வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருந்தது அவருக்கு அவர் தரைக்கு போனோடனே என்ன செய்யணுன்றது நல்லா ஞாபகம் இருந்தது திரும்ப தரையில் எவ்வி மேலே வர பார்க்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் அவருக்கு புரிஞ்சது அவரும் அதே மாதிரி தரைக்கு போயிட்டு தவ்வி மேலே வர பார்க்குறாரு அப்போவும் அவர் தண்ணிக்குள்ளே தான் இருந்தார் அவரை சுற்றி ஏதாவது ஒரு கயிறு ஒரு ஏனி இல்லை வாட்டர் விங்ஸ் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்குறாரு ஆனால் தண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது அவருக்கு மஞ்சள் நிற தண்ணீர் தன்னை பிடிச்சி வச்சுருக்க மாதிரி தோணுது பயம் அதிகமாகிட்டே போகுது எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி பயம் அவர் உடம்புல கூடிட்டே போகுது அவர் நடுங்கிறாரு கை காலெல்லாம் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது உதவிக்கு யாரையாவது கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறாரு அவங்க அம்மாவை கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் எதுவுமே நடக்கலை அண்ட் தென் ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி த வாஸ் லைட் ஐ வாஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த ஆஃபுல் எல்லோ வாட்டர் அட்லீஸ்ட் மை ஐஸ் ஒர்க் my nose was almost out too then i started down a third time i sucked for air and got water the yellowish light was going out then all effort ceased i relaxed even my legs felt limp and a blackness swept over my brain it wiped out fear it wiped out terror there was no more panic it was quiet and peaceful இப்போது அவர் எதிர்பார்க்காமலேயே அவர் தண்ணிக்கு மேலே வந்துட்டார் அவரோட கண் தண்ணிக்கு மேலே வந்துடுச்சு மூக்கும் வந்துடுச்சு யாராவது தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துட்டோம்னா நம்மளோட உடம்பே லேசாக மிதந்து அப்படியே தண்ணிக்கு மேலே வந்துடும் ஏன்னா நம்மளோட லங்ஸ் வந்து ஒரு பலூன் மாதிரி அதில் ஏற்கனவே நிறைய காற்று இருக்குது நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் நம்ம உடம்பை ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கணும் அது இல்லாமல் பயந்து இந்த பையன் பண்ண மாதிரி ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக ரிஜிடாக வச்சுக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போவோம் இப்போ ஆத்தர் மூன்றாவது முறையாக ஸ்விம்மிங் பூலோட தரையை நோக்கி போயிட்ருக்காரு ஆனால் இந்த தடவை அவர் எந்த முயற்சியும் செய்யலை நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டார் மை லெக்ஸ் ஃபெல்ட் லிம்ப் அப்படின்னா இப்போ அவருக்கு எந்த எனர்ஜியுமே இல்லை அவரோட மூளையால் யோசிக்கவே முடியல இப்போ எந்த பயமும் இல்லை இங்கே அவர் பயத்திற்கான எல்லா வேர்ட்ஸையும் யூஸ் பண்ணுறாரு அஃப்ரேட் ஃபியர் டெரர் 
பேனிக் எல்லாமே சொல்கிறாரு இப்போ அவருக்கு எதுவுமே இல்லையா இப்போ ரொம்ப அமைதியாக இருக்கா இப்போ அவர் எப்படி ஆயிட்டாருன்னு பாருங்கள் இட் இஸ் நைஸ் டு பி ட்ரௌசி டு கோ டு ஸ்லீப் நோ நீட் டு ஜம்ப் டூ டயர்ட் டு ஜம்ப் இப்போ அவர் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டார் அவருக்கு நல்ல தூக்கம் மாதிரி வருது அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான் ஜம்ப் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இதுவே நல்லா இருக்குது யாரோ தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படியே ஸ்பேஸில் போகிற மாதிரி இருக்குது யாரோ கையை வச்சு என்னையே பிடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இந்த கை அம்மாவோட கை மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் தூங்க போகிறேன் அப்படிலாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ஐ கிராஸ் டு ஆப்லிவியன் எதுவுமே புரியாத ஒரு நிலைக்கு போயிட்டேன் அண்ட் த கர்டன் ஆஃப் லைஃப் ஃபெல் என்னோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு ஷோ முடிஞ்சிருச்சு கர்டன் போட்டாங்க த நெக்ஸ்ட் ஐ ரிமெம்பர்ட் வாஸ் லைங் ஆன் மை ஸ்டமக் பிசைட் த பூல் வாமிட்டிங் பட் த சாப் த த்ரூ மீ என் வாஸ் சேயிங் பட் ஐ வாஸ் ஓன்லி ஃபூலிங் சம் ஒன் சேட் த கிட் நியர்லி டைட் பி ஆல் ரைட் நவ் லெட்ஸ் கேரி ஹிம் டு த லாக்கர் ரூம் அவ்வளவுதான் நம்ம வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாரு ஆனால் இப்போ நினைவு வரும்போது யாரோ பேசிகிட்டு இருக்கிறது அவருக்கு கேட்குது அவரை தூக்கி தண்ணியில் போட்ட அந்த பையன் யார்கிட்டையோ நான் சும்மா தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கான் அதற்கு யாரோ அந்த பையன் கிட்டத்தட்ட செத்தே போயிட்டான் பரவாயில்ல இவனை லாக்கர் ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க செவரல் ஹவர்ஸ் லேட்டர் ஐ வாக்ட் ஹோம் ஐ வாஸ் வீக் அண்ட் ட்ரெம்லிங் ஐ ஷுக் அண்ட் க்ராய்ட் வென் ஐ லே ஆன் மை பெட் I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. Pala mani nerangal kalitthu, avar avaroda vietukku pôraru. Avar romba balavinama unarindar, adoda avaroda odambella romba nadingite irindadu. அவர் அவர் வீட்டுக்கு போய் அவரோட படுக்கையில் படுத்து குலுங்கி குலுங்கி அழுகிறாரு அவரால் அன்னைக்கு ராத்திரி எதுவுமே சாப்பிடவே முடியல ரொம்ப நாட்களுக்கு அந்த பயம் அவருடைய மனதை சுற்றிக்கிட்டே இருந்தது ஹாண்டிங்னா நீங்காமல் எப்போவுமே இருந்தது அவரோட உடல் கொஞ்சம் அதிக வேலை செஞ்சாலே அவரோட காலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் வாப்ளி இந்த நீஸ் அப்படின்னா கால் நடுங்கிறது தான் சிக் டு மை ஸ்டமக் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வாமிட் வர மாதிரி ஃபீலிங் அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு போகவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தண்ணியை பார்த்தாலே அவருக்கு பயமாக இருந்தது எப்போல்லாம் முடியுமோ அப்போல்லாம் தண்ணியை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு இதோடு நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோவை முடிச்சுக்குவோம் பார்ட் டூ வீடியோவில் அவர் எப்படி இந்த பயத்துலேருந்து மீண்டு வந்தாருங்கிறத பார்க்கலாம் அதோட லிங்க்கை நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கடைசியில் வர நாலு வீடியோவில் ஒரு வீடியோவாகவும் கொடுக்குறேன் மேலே இருக்க ஐ பட்டன்லேயும் அதோட லிங்க்கை கொடுக்குறேன் எல்லா வீடியோவோட லிங்க்கும் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் கிடைக்கிறதுக்கு கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை ஆன்லேயே வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம்